നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ വിപിൻ വി പി കൺസൾട്ടൻ്റ് എൻഡോക്രോണജിസ്റ്റ് അറ്റ് ആസ്ട്രോ മെഡിസിറ്റി പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ എൻഡോക്രോണജി അഥവാ പേസ് അസോസിയേഷൻ്റെ അവയർനെസ് വീഡിയോയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം കുഷിങ് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോമിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം എങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാം കുഷിങ് സിൻഡ്രോത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമതായി കുഷിങ് സിൻഡ്രോം എന്താണ് അതിന് നമ്മൾ കോർട്ടസോൾ ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോർമോൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഹോർമോൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ കോർട്ടസോൾ ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമസിൽ നിന്നും ഹോർമോൺസ് വരും അത് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്രന്ഥി വിച്ച് ഇസ് ദ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് എ സി ടി എച്ച് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ ഉണ്ടാവുകയും അത് നമ്മളെ അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ഥിയിൽ വന്ന് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് കോർട്ടസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോർമോൺ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഈ കോർട്ടസോൾ ഹോർമോൺ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ അതർവൈസ് ലൈഫ് സേവിങ് ഹോർമോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുക നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ചെറുതെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് റെസ്പോൺസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും കോർട്ടസോൾ ഹോർമോൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കോർട്ടസോൾ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുകയോ അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുഷിങ് സിൻഡ്രോം ഒരു പാത്തോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ കോർട്ടസോൾ ഹോർമോണിൻ്റെ സിന്തസിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ പിറ്റൂറ്ററി ഗ്രന്ഥിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ട്യൂമർ ഉണ്ടാവുക എ സി ടി എച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്യൂമർ ഉണ്ടാവുക അതുമൂലം കോർട്ടസോൾ ശരീരത്തിൽ കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് എ സി ടി എച്ച് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും അത് മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് പിറ്റൂട്ടറി മൈക്രോഡിനോമയാണ് ചെറിയ ചെറിയ ട്യൂമേഴ്സ് ആണ് പിറ്റൂട്ടറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്ത കാരണം നമ്മൾ അഡ്രിൽ ഗ്രന്ഥിയിൽ നേരിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അതിന് എ സി ടി എച്ച് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും അതിന് അഡ്രിനലിലെ ചെറിയ തടിപ്പുകൾ അഡ്രിൽ അഡിനോമ അല്ലെ അഡിനെ ഹൈപ്പർ പ്ലേസിയ എന്നിവ കാരണമാകുന്നു ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ അഡ്രിൽ ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നും പിറ്റൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നും അല്ലാതെ പിറ്റൂട്ട് ഈ കോർട്ടസോൾ ഹോർമോണിന് കാരണമാവുന്ന ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം ലൈക്ക് ലങ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പാങ്ക്രിയാസ് എന്നൊക്കെ അത് നമ്മൾ എക്ടോപ്പിക് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം എന്നും പറയും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എൻഡോജിനസ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ട് ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കുഷിങ് സിൻഡ്രോമാണ് പക്ഷേ കുഷിങ് സിൻഡ്രോത്തിൻ്റെ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് എന്താ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്ടോപ്പിക് കുഷിങ് അത് എക്സോ അത് സോറി ഇവിടെ നമ്മൾ കൈലക്ഷം തെറ്റി ഇതുവരെയുള്ള ഓക്കെയാണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സോജിനസ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ശരിയാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ റൈറ്റ് പക്ഷേ കുഷിങ് സിൻഡ്രോത്തിൻ്റെ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എൻഡോജിനസ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം അല്ല അത് എക്സോജിനസ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോമാണ് എക്സോജിനസ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരീരത്തിലോട്ട് കോർട്ടസോൾ ഹോർമോൺ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നു നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചില മെഡിസിൻസ് ലൈക്ക് ഹൈഡ്രോകോട്ടസോൺ ടാബ്ലറ്റ് വൈസിലോൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നസോളോൺ ടാബ്ലറ്റ് മീതൽ പ്രഗ്നസോളോൺ ടാബ്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്സമെത്തസോൺ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റമെത്തസോൺ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സ്കിൻ ക്രീമുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ആൾട്ടർനേറ്റ് മെഡിക്കേഷൻസിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീറോയിഡ്സ് ഇതിൻ്റെ ഡോസും എത്ര കാലം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും കുഷിങ് സിൻഡ്രത്തിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പുറത്തു നിന്നും വരുന്ന കോർട്ടസോൾ ഹോർമോണിൻ്റെ എക്സസ് കാരണം വരുന്ന കുഷിങ് സിൻഡ്രോമാണ് അതർവൈസ് എക്സോജിനസ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും അപ്പോ
ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ കുഷിങ് സിൻഡ്രോത്തിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഈ കുഷിങ് സിൻഡ്രോത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഷിങ് സിൻഡ്രോം നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ ലേറ്റ് ആയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ലേറ്റ് ആയാലോ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടി കൂടി വരികയും അത് നമ്മളെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗൻസിനെ ബാധിക്കുകയും അവസാനം മരണത്തിലേക്ക് വരെ കാരണമാകുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഷിങ് സിൻഡ്രോം നമ്മൾ സസ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കോട്ടസോൾ ഹോർമോൺ ചെയ്യും കോട്ടസോൾ ലെവൽ കുറച്ച് കുറവായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഹോർമോൺസിൻ്റെ കാരണമാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എക്സോജിനസ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം കോട്ടസോൾ ഹോർമോൺ നോമലോ ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുഷിങ് സിൻഡ്രോത്തിൻ്റെ ബാക്കി ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യും ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ യൂറിൻ ഫ്രീ കോട്ടസോളോ അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് നൈറ്റ് സലൈവറി കോട്ടസോളോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോട്ടസോൾ സപ്രഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഓവർ നൈറ്റ് എക്സാമസ് സപ്രഷോ സപ്രഷൻ ടെസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഡോസ് എക്സാമസ് സപ്രഷോ ടെസ്റ്റോ ചെയ്യും ഇത് മൂലം നമ്മൾ കുഷിങ് സിൻഡ്രോം നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഇത് എ സി ടി എച്ച് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ സി ടി എച്ച് ലെവൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും എ സി ടി എച്ച് ലെവൽ ഹൈ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എ സി ടി എച്ച് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും എ സി ടി എച്ച് ലെവൽ ലോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എ സി ടി എച്ച് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം എന്ന് അപ്പോൾ എ സി ടി എച്ച് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം മോസ്റ്റ് കോമൺലി പിറ്റൂട്ടി ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിറ്റൂട്ടി ഗ്രന്ഥിയുടെ എം ആർ ഐ എടുത്ത് നോക്കും അതിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ട്യൂമേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ എ സി ടി എച്ച് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ അഡിൽ ഗ്രന്ഥിയുടെ ഇമേജിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് സി ടി സ്കാനിൽ എം ആർ എഫ് അഡിനൽ ചെയ്യും അതിലും ചെറിയ തടുപ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ പ്ലേസിയോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചില സമയങ്ങളിൽ ഇത് രണ്ട് സ്ഥലത്തുനിന്നും ആയിരിക്കില്ല അപ്പം എക്ടോപ്പിക് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഗാലിയം സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോക്ടർനാക്ക് സ്കാനോ അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ടെസ്റ്റുകൾ വല്ലതും ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ കുഷിങ് സിൻഡ്രോം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ വാട്ട് ഈസ് എ ഇറ്റിയോളജി ഓഫ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം എക്സോജിനസ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം ആണ് അതായത് എക്സോജിനസ് സ്റ്റീറോഡ് എടുക്കുന്ന കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുഷിങ് സിൻഡ്രോം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കുന്ന സ്റ്റീറോഡ് ഹോർമോൺസ് സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അത് പക്ഷേ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഗ്രേഡഡ് മാനറിലേ നിർത്താവുള്ളൂ സഡൻലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അഡിനൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പിന്നീട് എ സി ടി എച്ച് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം അതായത് പിറ്റൂട്ടി കുഷിങ് സിൻഡ്രോം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എം ആർ ഐ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ന്യൂറോ സർജൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഇറ്റ്സ് കോൾ ട്രാൻസ്ഫീനോഡൽ സർജറി നമ്മൾ ആക്ച്വലി മൂക്കിലൂടെ പോയിട്ടാണ് ആ സീനോ സൈനസിലൂടെ പോയിട്ട് ആ ട്യൂമർ എടുത്ത് കളയാവുന്നതാണ് ആ ട്യൂമർ എടുത്ത് കഴിയുമ്പം അസുഖം കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറുന്നതാണ് എ സി ടി എച്ച് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അഡിനൽ കുഷിങ് സിൻഡ്രോം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ വഴിയോ നമ്മൾ അഡിനൽ ഗ്രാൻഡിൽ നിന്നും ആ ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്യൂമറും അത് അഡിനൽ ഗ്ലാൻഡും എടുത്ത് കളയുന്നതായിരിക്കും ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ കുഷിങ് സിൻഡ്രോം എവിടെയാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ ലൈഫ് സേവിങ് മെഷറായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ബൈലാട്രലി അഡിനൽ ഗ്ലാൻസ് എടുത്ത് കളയും പിന്നെ സ്റ്റീറോഡ് ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ചില പേഷ്യൻസിന് ഈ ഈ ട്യൂമർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സർജറി ഇപ്പോൾ പറ്റാതിരി അവസ്ഥയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ടും കോർട്ടസോൾ ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ലൈക്ക് അഡ്രിനലി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റൂട്ടി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗുകളോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സച്ച് സിറ്റുവേഷനിൽ റേർലി പിറ്റൂട്ടി ഗ്രന്ഥിൽ നമ്മൾ എം ആർ ഐയും കൊടുക്കാ റേഡിയേഷൻ എം ആർ ഐ എടുത്തതിന് ശേഷം റേഡിയേഷനും കൊടുക്കാറുണ്ട് ബിക്കോസ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ വൺ ഓർ ടു സർജറീസ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം മേ റിക്കർ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലാണത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ്